আমাদের সাথে একজন দর্শক ফেসবুকে সংযুক্ত হয়েছে আমাদের হাতে সময় কম আছে আমরা ফেসবুকটা নিয়ে প্রশ্নটি নিয়ে আমরা বিরতিতে যাব আমার নাম সুমন আমার বয়স 26 বছর আমার হাঁটুর মাঝে কটকট শব্দ হয় এটা কেন হয় এবং এর প্রতিকার কি কটকট শব্দ হয় সাথে সাথে অল্প ব্যথা হয় ওনার বয়স 26 বছর হাঁটু কটকট করে পাশাপাশি পেইনও হয় আসলে হাঁটু এটা খুব কমন একটা প্রবলেম মনে হয় অনেকেই এই কথাটা বলে যে কটকট শব্দটা কেন হয় হ্যাঁ কিন্তু সেটা আপনি যে কমনের কথা বলছেন সেটা হচ্ছে সাধারণত বয়সজনিত মানুষের ক্ষেত্রে যাদের বয়স একটু বেশি 40 বা ততর্দ তখন কিন্তু অস্টিওআর্থ্রাইটিস হলে হাঁটুতে আওয়াজ হবে ক্র্যাকিং ফেল আমরা যেটা বলি থেকে इवन কি আমরা যদি পারসেপশন করি ওখানে যদি হাত দেই নি মুভমেন্ট করতে বলি বা জোড়া তখন ভিতরে বোঝাই যায় কিছু একটা একটা সাউন্ড হচ্ছে ভিতরে তো ওনার ক্ষেত্রে কিন্তু বয়স বেশি না এটা হওয়ার কথা না 26 বছর কিন্তু আরেকটা প্রবলেম বলছে পাশাপাশি পেইন হয় যদি পেইন না হতো আমরা এটা অত ওরিড হওয়ার কিছু নেই এটা হতেই পারে অনেক সময় জয়েন্টের ভিতরে একটা আওয়াজ এমনিতেই হয় যেমন আমরা আঙ্গু হাতের আঙ্গুল অনেকে ফুটায় পায়ের আঙ্গুল আওয়াজ হয় এই যে তো একটা আওয়াজ যেটা হতে পারে জোড়ার ভিতরে এটা একটা মেকানিক্যাল আপনার সাউন্ড হতে পারে কিন্তু ওনার ক্ষেত্রে যেহেতু পাশাপাশি পেইন হয় সম্ভবত অন্য কোনো ডিজিজ থাকতে পারে যেমন আর্থ্রাইটিস স্পেশালি এই জন্য যে বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস হতে পারে আপনার বাচ্চাদের হতে পারে মধ্যবয়সী হতে পারে বয়স বেশি হলে হতে পারে আমার সাজেশন ওনার ক্ষেত্রে কিছু টেস্ট করে দেখতে হবে ব্লাডের যে বাদ জাতীয় বা আর্থ্রাইটিস জাতীয় কোনো সমস্যা আছে কিনা স্পেশালি ভিটামিন ডি এর লেভেল দেখা দরকার বাংলাদেশে কিন্তু মোস্ট অফ দা আমরা যে রোগীগুলো পাই 95% হচ্ছে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি কম পাওয়া যায় কারো ক্ষেত্রে অনেক লো লেভেল কারো ক্ষেত্রে মোডারেট কারো ক্ষেত্রে আপনার মাইল্ড এই জাতীয় আপনার লেভেল পাওয়া যায় এই লেভেলগুলো দেখে দেন ওনাকে ট্রিটমেন্টে যেতে হবে আশা করি এতে সমস্যাটা চলে যাবে আর এই যে বলেন ভিটামিন ডি লেভেলটা দেখেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে অনেক কম সেটা সম্ভাব্য কারণ কি হ্যাঁ খুবই ভালো কথা বলেছেন এটা এখনো যদিও হাইপোথিসিসে আছে যে আমরা কনফার্ম না যেটা হতে পারে যে আমাদের এখন কিন্তু সেটা শহর বলেন গ্রাম বলেন সব জায়গায় কিন্তু মানুষের কিন্তু মুভমেন্ট কমে গিয়েছে প্রথমত আপনি খেয়াল করবেন যারা শহরে থাকে মোস্ট অফ দা লোক সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সূর্যের আলো দেখে না বললেই চলে যদিও সে বের হয় হয় কেউ গাড়িতে বের হয় কেউ রিকশায় বের হয় বা কেউ পায়ে হেঁটে গেলেও কিছুদিনের জন্য যায় তারপর একটা গাড়িতে আসে আবার সে অফিসে এই যে আমাদের চলাফেরা চব্বিশ ঘন্টা এবং একটা বাচ্চা শহর থেকে শহরের বাচ্চা সে কিন্তু খেলারও সুযোগ পায় না আর অত্য দূরের কথা কিছুই সে পায় না যা খেলে সে বাসায় খেলে তো ভিটামিন ডি এর যে বেসিক সোর্স সূর্যের আলো সেটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি না মোস্ট অফ দ্য লোক এবং এই নয় যে আমার বয়স্ক একটা মানুষ ষাট বছর বয়সের মানুষকে আপনি রোদে ফেলে রাখেন ভিটামিন ডি প্রোডাকশন হবে হবে না বিকজ তার এইজ একটা ফ্যাক্টর সাধারণত এইজও লাগবে সেটা বাচ্চা মানে কম বয়সী বাচ্চা থেকে শুরু করে একটা এইজ পর্যন্ত ভিটামিন ডি খুব বডিতে আপনার সিনথেসিস হতে পারে কিন্তু বয়স হয়ে গেলে সেটা কিন্তু ওইভাবে আর তৈরি হয় না নাম্বার ওয়ান অ্যাক্টিভিটি যেটা বলছি জাঙ্ক ফুড অতিরিক্ত খাবার যেই সকল খাবারের ভিতরে আপনার বিভিন্ন খারাপ উপাদানই বেশি মানে ভিটামিনের লেভেল কমে গেছে এটা হতে পারে খাবারের থেকেও আসতে পারে চলাফেরা মুভমেন্ট থেকেও হতে পারে এটা আসলে অনেকগুলো কজ একসাথে হতে পারে যে যেই কারণে আমাদের এই ডেফিসিয়েন্সিটা আছে এটা শুধু যে বাংলাদেশে তা না এটা অন্য উন্নত বিশ্ব কিন্তু কমে যায় বা কমে তাদের ক্ষেত্রে তাই হয় তার কারণ তারা দেখবেন সানবাদ নেয় হ্যাঁ তারা জানে তাদের আগের থেকে এটা তারা অভ্যস্ত বা তাদের আগের থেকে ডাক্তাররা সতর্ক যে বা তাদের দেশে তো আসলে আমাদের এই জেনারেল চিকিৎসা নিয়ে অত তাদের ওরিড হতে হয় না বা অত সমস্যা তাদের নাই যে সাধারণ যে ট্রিটমেন্ট জ্বর সর্দি জ্বর বা কাশি এইসব জেনারেল ট্রিটমেন্ট তাদের দেশে বা তাদের রোগগুলো কিন্তু অনেক অংশই নাই বললেই চলে তাদের এই যে নন কমিউনিকেবল ডিজিজই বেশি হয় ডায়াবেটিস জনিত বা যে এই ধরনের রোগগুলো বেশি তাদের মধ্যে বেশি আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন ফোনে আমরা ফোনটি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন खूब द्रुत खबर प्रोडक्शन जेकोरगी शुरू कर सबकिटामिन कारण आज তো যা কিছু হোক যেহেতু আমরা এখন অ্যাড্রেস করতে পারি চিকিৎসা বিজ্ঞান আপডেট হওয়ার কারণে যে কি হচ্ছে কজ নির্ধারণ করা যাচ্ছে সেটা অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট দিতে হবে যদি কারো খাবারে বা লাইফস্টাইলে সম্ভব না হয় তাকে 
মুখে দিতে হবে ভিটামিন ডি এটা তৈরি করে কোম্পানি ওষুধ কোম্পানি এটা কিন্তু যেহেতু ভিটামিন এটা যে কোনো জায়গা থেকে সে কিনে খেতে পারে এটা কোনো সমস্যা তবে সেটার ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসকের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ খেতে হবে কারণ অতিরিক্ত ভিটামিন ডি হওয়ার শরীরের জন্য ক্ষতিকর অন্য সমস্যা তৈরি হবে টক্সিসিটি হতে পারে ভিটামিনের থেকেও কিন্তু টক্সিসিটি হতে পারে যাদের কিডনিতে সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য তো সমস্যা আরো বেশি তৈরি হতে পারে যদি বেশি পরিমাণে ভিটামিন ডি হ্যাঁ সেটা অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে আগে তো আসলে আমরা তো একটা রোগের ব্যথা হোক বা যে কোনো কারণ হোক শুধুমাত্র ভিটামিন ডি অনেকেই খেতে থাকে যে মানে ক্যালসিয়াম প্লাস ভিটামিন ডি এটার কম্বিনেশন যদি অনেক দিন ধরে খেতে থাকে প্লাস তার কিডনি রোগ রয়েছে তার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে এটাও একটা আপনি যেটা বলছেন মজার জিনিস যে অনেক রোগী বলে আমি তো ভিটামিন ডি খাই কি খান উনি ক্যালসিয়াম উইথ ভিটামিন ডি আসলে ওই ক্যালসিয়ামের সাথে যে ডিটা দেওয়া হয় সেটা আসলে ক্যালসিয়ামকে অ্যাবজর্ব করার জন্য ওই পরিমাণ ডি শরীরে কিছুই হয় না মানে ওটা কোনো আসলে ভিটামিন ডি না এই ডিটা হচ্ছে ক্যালসিয়ামকে অ্যাবজর্ব করার জন্য ওষুধ কোম্পানি ওইভাবে তৈরি করে দিচ্ছে যেন দ্রুত ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্ব হয় ভিটামিন ডি এর কারণে কিন্তু আমাদের যে লেভেলগুলো আমরা কম পাই এগুলা এই সকল রোগীর ক্ষেত্রে সরাসরি ভিটামিন ডি তাকে নিতে হবে সেটা ইনজেক্টেবল হোক মুখে হোক তাকে নিতে হবে আমাদের একটা নির্দিষ্ট ডোজে নিতে হবে পরিমাণ মতো অতিরিক্ত নিলো আবার সমস্যা হতে পারে এটা অ্যাকর্ডিং টু অবস্থা অনুযায়ী আমরা রোগীর ইয়া করে দেই ডোজ তৈরি করে দেই অবস্থা ভেদে এক এক রোগীর ক্ষেত্রে এক এক রকম সেভাবে তারা খেতে হবে আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে আমরা ফোনটি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আছেন আমাদের সাথে নাম বলে আমি আব্দুল আব্দুল বলছি মালিবাগ থেকে জি আমার সমস্যা আমি আমি ডিফেন্সে চাকরি করি তো হঠাৎ করে আমার কোমরে ব্যথা শুরু হলো দুই তিন বছর আগে তো তারপর থেকে ব্যথাটা আস্তে আস্তে পায়ের দিকে আসতে থাকলো আমি হয়তো ভাবলাম যে এটা হয়তো আমাদের একটু বেশি পরিশ্রম কেন হয়তো ব্যথাটা হয় এরকম তো ওই সময় ডাক্তারদের দেখায় তো তেমন ওষুধ পেন ক্রিয়া চিন ক্রিয়া এগুলো দেয় এগুলো খাওয়ার পরে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ব্যথাটা আমার ডাইন পায়ের গোড়ালির দিকে বেশি আমি হাঁটতে গেলে ব্যথাটা বেশি হয় বা দাঁড়ায় থাকলে ব্যথাটা বেশি হয় তারপরে আমাকে আমি আমাদের হসপিটালে ভর্তি হলাম হওয়ার পরে আমাকে পরীক্ষা করে বললো যে তোমার তো পিএলআইডি হয়েছে তো এটা বললো যে অপারেশন করতে হবে অপারেশন করলে তুমি ব্যথাটা ভালো হয়ে যাবে পরে তুমি সুস্থ হয়ে যাবে তো তারপরে আমি ভাবলাম যে দেখি একটু পরামর্শ করে দেখি আসলে অপারেশনটা করাটা ঠিক হবে কিনা তারপরে আমি আসার পরে ঢাকায় অন্য অন্য ডাক্তারদের পরামর্শ নিলাম তো বলেছে না আপনার যে কন্ডিশন তাতে আপনি অপারেশন করলে এই ব্যথাটা থাকবে না তো তখন আমি সব কাজ করতে পারি শুধু আমার সমস্যা ছিল যে শুধু আমার ব্যথা মানে আমি দাঁড়ায় থাকতে পারতাম না বেশিক্ষণ বা দৌড়াদৌড়ি করতে করতে গেলে ব্যথাটা বেশি হয়েছে তো ওই পর্যায়ে তারপরে আমাকে সবার পরামর্শ নেওয়ার পরে তারপরে আমি আমাদের হাসপাতালে ভর্তি হলাম অপারেশনের জন্য বলে অপারেশন করলে ভালো হয়ে যাবে তো অপারেশনের পরে আমি মানে অপারেশন করার পরে আমি আর উঠে দাঁড়াইতে পারি না মানে ব্যথাটা এত বেশি তারপরে আমাকে বলল যে তোমার ইনফেকশন হয়েছে অপারেশনের পরে ইনফেকশন তো এইভাবে আমি দীর্ঘ তিন মাস একদম বিছনায় ছিলাম এখন কি অবস্থা থাকার পরে পরে আস্তে 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 আমি একটু দাঁড়াইতে পারলাম তো এই অবস্থায় এখন আছে এখন হাঁটতে পারি কিন্তু আমার সেই ব্যথা যে যে অবস্থা ছিল সেরকমই আছে এবং তার চাইতে আরো বেশি আগে তো সব কাজ করতে পারতাম না এখন কোনো কাজকর্ম তেমন করতে পারি না এখন বাইরে যে সমস্ত সবাই ডাক্তারদের পরামর্শ নেই কিন্তু কেউ মানে ওইভাবে পরামর্শ দেয় না খালি বলে যে অপারেশন তো করছে না এখন চলেন তো আমি স্যার আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আমি আসলে এর মধ্যে আমার কি করা উচিত বা কি ধরনের ট্রিটমেন্ট নিতে হবে ধন্যবাদ ওনার আসলে পিএলআইডি অপারেশনে যেটা হয় মানে অপারেশন অনেক সময় ইনফেকশন হতে পারে এটা হয়ে এটা কোনো মানে ইয়ানাজি ইনফেকশনটা আসলে যে কোনো সার্জারিতেই হতেই পারে হতেই পারে তো ওটা আমরা বলি ডিক্সাইটিস ডিক্স ইনফেকশন হয়ে যায় অনেক সময় এখন এটাকে মিনিমাইজ করতে হবে এটা অনেক সময় যে শুধু যে ইনফেকশন হবে তা না একটা ডিক্স তো আসলে ওয়ান টাইপ অফ জেলি টাইপ সাবস্টেন্স এটা কিন্তু হার কিন্তু নরম হার মাংস হচ্ছে শক্ত বোনস মানে যেটা শক্ত হার দিচ্ছে কিছুটা নরম এই ডিক্সটাই তো প্রলাপস হয়ে আপনার নার্ভে কম্প্রেশন করে অনেক সময় যদি রোগীর এইজ পঞ্চাশের নিচে হয় দেখা যায় যে যদি অপারেশন করে দিল সার্জন কিন্তু আবার ওখান থেকে আবার নতুন করে কিন্তু প্রলাপস হওয়ার একটা চান্স থাকে হতেই পারে আবার দ্বিতীয়বার অনেক সময় ইনফেকশন হতে পারে দেখা যায় যে আরও তীব্র ব্যথা বেড়ে যেতে পারে বা সমস্যা হতে পারে এটা আসলে এখন এই যুগে এটা নিয়ে ওরিড হওয়ার আসলে কোনো কারণ নেই ওনাকে রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট করলে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে অপারেশন জায়গায় যদি নতুন করে
एंटीबायोटिक होते शुरू करे विभिन्न थेरेपी आच्छे जेटा इन्फेक्शन में आपना सबसाइड करा संभव जो दी शेटा करा जा आशा करी उन्हें इम्प्रूव हो जाए आमार सजेशन आपने ए जतियों ट्रीटमेंट के शोरनो पुन्नो हो नंबर वन नंबर टू आपने कंप्लीट बेड रेस्ट है थकन एक टन एक मास अब उन नियमित पानी खान शुष्मो खाबार खान आपना रोजोन हाइट के मन अमी जानी ना उत्तरिक्त रोजोन होले भारी फूड रिच फूड ना खे डायबिटीज ना थकले नियमित फॉल शक्षुब्जी रूप रे थकन एक टू पुष्टि कर खाबार खान आर रेस्ट है थकन पानी बेशी कोरे खान ऐतवो मनो है अपने भालो ये जेते पारन आन ना होले अपने ए जतियो रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल बा विशेषज्ञ शोरनो पन